സീസൺ ഫോറിലെ കുട്ടി പാട്ടുകാരുടെ പാട്ടുകളൊക്കെ കേൾക്കാനും പെർഫോമൻസ് കാണാനും ഒക്കെ എല്ലാരും റെഡി അല്ലേ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ അർജുന മാസ്റ്റർ ഹിറ്റ് സൗണ്ടില് നമ്മുടെ ടോപ് സിംഗറിലെ ഗന്ധർവൻ എത്താണ് വെൽക്കം അബിന എന്താണ് അതിനൊരു പ്രചോദനം ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് സത്യം പറയണേ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എവിടെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശേഷി ഒന്നും ഇല്ല നീയാണ് ഇത് വെട്ടിയത് ഗന്ധർവൻ ഏത് പാട്ടാ പാടുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് പാടണം കേട്ടോ പാടുന്ന സമയത്ത് വേറൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് വേറെ ആരെയും ചിന്തിക്കരുത് അതിന് പ്രചോദനമായിരുന്നവരെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കും പാട്ട് മറന്നൊന്നും പോയില്ലല്ലോ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ചോദിച്ചോണ്ട് ഇല്ലല്ലോ നല്ല റിലാക്സ് ചെയ്ത് കൂടായിട്ടിരിക്കും ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ് ആണ് നല്ല സെലക്ഷൻ അതിനൊരു വലിയ അപ്പൊ ഒരു കൈയടിയോടുകൂടി ഇതാ നമ്മുടെ ഗന്ധർവൻ ആലാപനം ൈകൾ പൂട്ടമാനത്തു പൊന്നം വിളി ചുംബനം കൊള്ളാനൊരുങ്ങി അമ്പിളി അമ്പിളി പൊന്നം വിളി ചുംബനം കൊള്ളാനൊരുങ്ങി ൈകൾ പൂത്തമാനത്തു പൊന്നം വിളി ചുംബനം കൊള്ളാനൊരുങ്ങി ൈമൈലാഞ്ചി 
மல்லிக்கை மயிலாஞ்சி கொண்டெந்து மேனியில் அவள் படம் வரச்சில்லல்லோ மல்லிக்கை மயிலாஞ்சி கொண்டெந்து மேனியில் அவள் படம் வரச்சில்லல்லோ கவிழெந்த கவிழிலே மங்களில் திளங்கியில்லல்லோ மங்களில் திளங்கியில்லல்லோ செம்பக கைகள் பூத்தமான துபொன்னம் விழி சும்பனம் கொள்ளானொரு கைகள் பூத்தமான துபொன்னம் விழி சும்பனம் கொள்ளானொரு அபின் குட்டா இந்த நன்னாயிருந்து மனே தேங்க் யூ சார் நன்னாயிட்டு பாடி ஒருபாடு ஸ்தலங்கள் அதி மனோகரமாயிரு தேங்க் யூ ஒருபாடு ஸ்தலங்கள் പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാവം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങൾ അത് അതായത് അത്തറിൻ സുഗന്ധവും അതൊന്ന് പാടാം അത്തറിൻ സുഗന്ധവും പൂശിയൻ മലർ ചെണ്ടി മുറ്റത്ത് വിടർന്നില്ലല്ലോ അത്തറിൻ സുഗന്ധവും പൂശിയൻ മലർ ചെണ്ടി കറക്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു വെറ്റില മുറുക്കിയ ചുണ്ടുമായി തത്ത കിളി ഒപ്പന പാടിയില്ലല്ലോ ഒപ്പന പാടിയില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നീ ഒരു ഗന്ധർവനാകും നന്നായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോൻ ഇന്ന് പനി ഉള്ളോണ്ട് പനി മാറി പക്ഷെ ക്ഷീണ ആ ക്ഷീണ എല്ലാം മാറട്ടെ ക്ഷീണ മാറാൻ മാറാൻ വേണ്ടി നല്ല എന്തെങ്കിലും വൈറ്റമിൻസ് എല്ലാം കഴിച്ച് മീനൂട്ടി കാടി വെള്ളം കുടി എനിക്ക് പനി വന്നപ്പില്ലേ ഇതുപോലെ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ക്ഷീണായിരുന്നു അന്നേരം ഉപ്പിട്ടിട്ട് കഞ്ഞി വെള്ളം കാടി വെള്ളം എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് കിടക്കുന്നതിന്റെ സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും പക്ഷെ മീനൂട്ടി എങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന അറിയോ ഈ കിടക്കുന്ന ക്ഷീണം വരുമ്പോ നാല് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ പശുവിന്റെ കൂടെ പക്ഷെ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ക്ഷീണവും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ആരോ ചോദിച്ചു മീനൂട്ടി എടുത്ത് എന്താ കഴിക്കുന്നത് മക്കളെ അഭിനെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് മക്കളെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പാടി കേട്ടോ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഈ ഓരോ സംഗതികൾക്കും അതിനൊരു ഒരു ഒരു വികാരമുണ്ട് ഒരു സോളുണ്ട് ഇതിലുള്ള ഓരോ സംഗതികൾ ഇപ്പൊ അണ്ണം പാടിച്ചല്ലോ ചരണം പാടിച്ചല്ലോ അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഒരു ആ സംഗതികളായി പോരുത് അതിലൊക്കെ ഒരു സോളുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്ക ഇപ്പൊ ദാസേട്ടൻ പാടി കേട്ടിട്ട് നമ്മള് അയ്യോ ഓ സൂപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ റെൻഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ സോള് മനസ്സിലാക്ക കേട്ടോ അതാണ് പ്രധാനം ബാക്കിയെല്ലാം ചില ഏരിയ ഒക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു അതിമനോഹരായിരുന്നു കേട്ടോ മക്കളെ അപ്പൊ പനിയൊക്കെ മാറട്ടെ നിന്റെ ക്ഷീണവും പെട്ടെന്ന് മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും പല പോർഷൻസും ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു മോന്റെ ഈ ഒരു ഏജില് പാടാൻ പറ്റുന്നതിലും അപ്പുറത്തേക്ക് മോൻ പല പോർഷൻസും എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല കാലിബർ ഉള്ള കുട്ടിയാണ് ഗന്ധർവൻ എന്ന് പറയുന്ന വെറുതെ എല്ലാന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് പനിയൊക്കെ മാറി നല്ല ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി എന്നെ കഞ്ഞിവെള്ളവും ഞാൻ 
All the best. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. ഡാർക്ക് ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് ഒത്തിരി ദൂരെയൊക്കെ പോയി പരീക്ഷ ഒക്കെ എഴുതി വന്നു എന്ന് കേട്ടല്ലോ തോറ്റല്ല പക്ഷെ റിസൾട്ട് വന്നോ റിസൾട്ട് ഒക്കെ അപ്പൊ തന്നെ വന്നു ഏ ആണോ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പേ വന്നു അത് കൊള്ളാലോ ആ എഴുതുന്നതിന് എത്ര മാർക്ക് വരെ കിട്ടണം അത് ഇരുപത്തി ആറ് കിട്ടണം ഇരുപത്തിയാറ് കിട്ടി ഇരുപത്തിയാറ് കിട്ടി ഒരൊറ്റ മാർഗം കൂടെ കൂടുതൽ കിട്ടി ആ ഒരു രണ്ട് മാർക്ക് ഞാൻ കഷ്ടിക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് ഏത് പാട്ടാ ചെമ്പൂവേ പൂവി ഓ നോ ചെമ്പൂവേ ഒരാളും കൂടെ വേണല്ലോ ഋത്വരാജ് ഞങ്ങളുടെ റിച്ചുകുട്ടൻ വളർന്ന് വലുതായിട്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നടത്തി റിച്ച് കുട്ടനായി റിച്ച് കുട്ടനെ വിളിക്കട്ടെ
ഭാവം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിട്ട് താളത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പൊറോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഭാവം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ മുത്താൻ ഒരു മുത്തുണ്ടേന്നില്ലേ അതങ്ങനെ അങ്ങ് നിൽക്കണം മുത്താനൊരു മുത്തുണ്ട് ആ പോർഷനിൽ ഷാർപ്പ് ആകുന്നുണ്ട് ചിലപ്പം ഫ്ലാറ്റ് ആകുന്നുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നു നന്നായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ശ്രമമുണ്ട് നല്ല എഫർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ ഇങ്ങനെ പോയി കാലാപ്പാനി എന്നൊരു ഹിസ്റ്റോറിക് ഫിലിം ബൈ പ്രിയദർശൻ ഗിരീഷ് രാജാ സാറ് പിന്നെ ചിത്ര ഇവരൊക്കെ വരുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ സെവൻ ടു വൺ കോൾ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒമ്പത് മണിക്ക് എത്തിയാൽ നമ്മൾ ആ സാറിൻ്റെ ബൂത്തിൽ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സുന്ദരരാജൻ സാറ് പഠിപ്പിക്കാൻ വരും നമ്മളെ പാട്ട് ഏകദേശം പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ ഞാനും ചിത്രയായിട്ട് ഇത് പഠിച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റേ ഓർക്കസ്ട്രയൊക്കെ വന്ന് എല്ലാം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് ആകും ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വിത്ത് ഓർക്കസ്ട്ര നമ്മളൊന്ന് നോക്കും പിന്നെ ബാലൻസിങ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഒരു കാലമൊന്ന് വേറൊന്നുമല്ല രാജാ സാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വഴിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒറ്റ കുഞ്ഞുപോലും കാണത്തില്ല ആ ഈ പാട്ട് സാറ് പ്രസാദ് സ്റ്റുഡിയോയിലായിരുന്നു സ്ഥിരമായിട്ട് പക്ഷെ കാലാപ്പാനി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ നടക്കുമ്പോൾ പ്രസാദിൽ റിപ്പയർ എന്തോ ആയിട്ട് ഇത് എ വി എം ആർ ആർ സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ എനിക്ക് തന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് നന്നായിട്ട് പാടിയേട്ടോ രസമുള്ള പാട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം എനിക്ക് പറയേണ്ടത് ഇളയരാജ എന്നുള്ള ആ മഹാ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്തൊരു കമ്പോസർ അസാധ അത് നിങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഓർക്കസ്ട്രാക്കാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അറിയാം അവരെന്തുമാത്രം എൻജോയ് ചെയ്താണ് അത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് തന്നെ ആ ഒരു ഫ്ലൂട്ട് തുടക്കം ആ നമ്മുടെ ഫൈസലും ലിസണും കൂടെ ചേർത്ത് മനോഹരമാണ് അതായത് അങ്ങനെ ഈസിയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വായിച്ച് തീർത്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നതല്ല അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരുടെയും കൈയുണ്ട് അതിൽ ശരി മക്കളെ ചക്കരെ ഞാൻ എന്ത് ഇവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചത് വെട്ടി വെട്ടി കാണിച്ചു മക്കളെ താളം പിടിച്ചോന്ന് പിന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വെട്ടോട് വെട്ടാരുന്ന കൈ മുറിഞ്ഞ് സുപ്രധാനമായ ഒരു കടകം ഇത് വലിക്കരുത് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ അതിലങ്ങ് നിൽക്കണം പിന്നെ മറ്റേ ആ നോട്ട്സിനൊരു ക്ലാരിറ്റി മോളെ കേട്ടോ അത് പ്രധാനമായിട്ട് അത് വേണം അത് അതതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗുമ്മുള്ള ഏരിയ അല്ലേ അതേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ പാട്ട് ഇപ്പം അണ്ണൻ പറഞ്ഞ പോലെ അണ്ണൻ ആട്ട് ലൈവ് അവിടെ പോയി ഇന്ന് പാടിയതുകൊണ്ട് അണ്ണൻ അത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു നമുക്കിതൊക്കെ കേട്ട ശീലമല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ രാജാ സാറിനെ വളരെ പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് സാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഓർക്കസ്ട്ര കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ആലോചിച്ചത് അണ്ണ ഹാർമോണിയം തുടത്തില്ലെന്നോ ഏയ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കമ്പോസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർമോണിയം ഒന്നും ഇല്ല ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നേരെ എഴുതി അവിടെ വെച്ചിട്ട് അത് അതിന്റെ ഫുൾ അറേഞ്ച്മെന്റ് അവിടെ മെയിൻ മെലഡി കഴിച്ചിട്ട് മൊത്തം അങ്ങ് എഴുതുക ഒരക്ഷരം മാറ്റേണ്ടി വരില്ല ഒരു അതാണ് രാജാ സാർ പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല പ്രണാം മക്കളെ താങ്ക് യു എന്നൊക്കെ സാറിന്റെ പാട്ടെടുത്ത് വന്നു മനോഹരമായിട്ട് പാടി കുറേ കൂടെ കട്ടക്കെ ആവാം നമ്മൾ കേട്ടോ മെറിൽക്കുട്ട ഈ ഒരു പാട്ട് എന്റെ ഒരു ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് സോങ് ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും സാറിന്റെ അടുത്ത് എം ജി സാറിന്റെ അടുത്ത് ഇത് പാടാ സാർ സ്റ്റേജിൽ പാട് ലൈവ് പാടുന്ന സമയത്ത് ഷോന്റെ സമയത്ത് ഇത് പാടാ സാർ ഇത് പാടാ സാർ എപ്പോഴും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാട്ട് കൂടിയാണ് അടുത്ത പ്രോഗ്രാം എന്തായാലും മൃദുവിന്റെ റിക്വസ്റ്റ് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് മച്ചാട് മാമാങ്കത്തിന് ഈ വരുന്ന ഇരുപതാന്തം നമ്മൾ പാടും ഓക്കെ അപ്പൊ അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർക്കസ്ട്രേഷനോ എന്റെ അമ്മയെ വേറൊരു ലോകത്തേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രേമിക്കാത്തവര് പോലും പ്രേമിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പാട്ടെന്ന് പറയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്ന റെക്കോർഡിംഗ് സെഷനിൽ തന്നെ ഇവര് ചിത്ര ചേച്ചിയും എം ജി സാറും ഭയങ്കര പ്രേമിച്ച് പാടിയ പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പല പോർഷൻസും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പാടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഫീലിലാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫുള്ള് ഫീലിലാണ് അപ്പൊ താളം ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഗ്രിഡില് വരുന്നത് വരണം എന്നുള്ളത് മോളുടെ ശ്രദ്ധ എന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബ്രത്ത്
Thank you. Okay, Tata. എന്താണത് <laughs> 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 മീനു ചേച്ചിക്ക് ചെമ്പരത്തി അല്ലേ കൊടുക്കണ്ടേശിച്ചത് ചെമ്പരത്തി മാറ്റി റോസ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലേക്കുട്ടി ഒരു അഭിനയമോ ഒരു വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു മക്കളെ അറിയാൻ വയ്യാത്തോണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞെ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ഏത് മഞ്ഞളാ മക്കളെ അത് പറഞ്ഞു തരൂ മക്കളെ ഞങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് കരുതിയാ മതി മഞ്ഞൾ പ്രസാദവും അമ്മേന്റെ അച്ഛന്റെയും കുഞ്ഞായിട്ട് ഒരു അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ കിട്ടുന്നു പണ്ട് ഞാൻ ഒരു അമ്മേന്റെയും അച്ഛന്റെ ഒരു കുഞ്ഞായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാന് ഒരു തെയ്യത്തിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് പോയപ്പോഴത്തേ പിന്നെ ബബിൾസ് എല്ലാം ഊതിക്കൊണ്ട് ഒരു ഉത്സവത്തിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് അമ്മേനും അച്ഛനും കാണില്ല അപ്പൊ അമ്മേച്ചപ്പോ ഒറ്റ പോക്ക് പോയി അപ്പൊ എവിടെ അറിയില്ലല്ലോ സെക്കൻഡ് അമ്മച്ചൻ വേറെ ആൾക്കാരെല്ലാം തൊട്ടോണ്ട് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു കളിക്കുന്നു തൊഴുതുമ്പോ കൊറച്ചേ പോയി ഇത് നടന്നോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ അടുത്തൊരു എന്റെ ഗാനമേള നടക്കായിരുന്നു അമ്പലത്തില് ഒരു തുണ്ടു കൊണ്ട് വന്നു എന്തുണ്ട് അപ്പൊ വായിച്ചു ഞാൻ ആറ് വയസ്സുള്ള താര എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി അച്ഛനും അമ്മയുടെയും കൈ വിട്ടുപോയി കണ്ടുകിട്ടുന്നവർ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ അറിയിക്കുക ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ് 
ഞാൻ വിചാരിച്ച കണ്ടു കിട്ടുന്നവർ മിണ്ടാതെ പോവുക എന്നാ ഏതുപാട്ടാട്ടിനുള്ളിലൊരുള്ളിലെ
ആരാമ്പു ആരക്കുട്ടി ഇത് എന്തോ ഇത് പാട്ട് സൂപ്പർ അടിപൊളി കാരണം താഴമ്പൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര ഒന്നര അല്ലേ ഒന്നര താഴാമ്പു കൊട്ടാരം അതൊക്കെ എന്താ ഒരു മനുഷ്യനും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ആലാപനം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പരി ഉണ്ടല്ലോ ഏതാണ്ട് ഇന്നൻ വികാരങ്ങൾ എന്തൊരു വികാരമാണ് ഇത് ആ വികാരം ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ലാത്തൊരു വികാരം പിന്നെ ഡാൻസ് അയ്യോ എന്തോ ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്ന് വരെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പുകളാണ് അത് എവിടുന്ന് കിട്ടിയത് ഇതാരാ പഠിപ്പിച്ചത് അത് ആർക്കും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ല ഹിന്ദിക്കാരൊക്കെ ഇടുന്ന ഒരു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സൂപ്പറായിരുന്നു കേട്ടോ മോളെ അതിഗംഭീരം സംഗതികളൊക്കെ പാടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു നല്ല കാര്യം തന്നെ കേട്ടോ ഈ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഇത്രയും പാടി ഫലിപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു നേട്ടം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ വലിയൊരു കൈഡിയായിരുന്നു വെരി ഗുഡ് മക്കളെ താരക്കുഞ്ഞെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആസാദ് പാടി തകർത്തു മക്കളെ അത് ഈ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഈ ഷോളെ ആ താഴെ വീണാലും നന്നായിരിക്കും എനിക്കൊരു എനിക്കൊരു സംഗതി പഠിക്കണോടാ അതെന്താന്ന് അറിയാ വർണ്ണങ്ങൾ ഏഴു അതൊന്ന് ആ എനിക്ക് ആ സംഗതി ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചേരോടാ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെന്താണത് മോളെ ചക്കരെ താരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മോളെ ഇതുവരെ ചരിത്രങ്ങള് ഇങ്ങനൊരു സംഗതി കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല ആ എന്തൊക്കെയാണ് കുഞ്ഞ് തകർത്തു ആ വേഷവും പാട്ടും എല്ലാം ഭീകരമായിട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നൊരു ആക്ഷൻ സോങ് കണ്ട പോലെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ഷൻ സോങ് ആയി ചരത് സാറും എം ജി സാറും തകർത്ത് കളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് രസായിരുന്നു ഡാൻസ് ആണോ നല്ലത് പാട്ടാണോ നല്ലത് പാട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണോ ഡാൻസ് ശ്രദ്ധിക്കണോ എന്ന് ഡൗട്ട് ആയി പോയി എനിക്ക് എന്ത് രസായിരുന്നു ആ വികാരം ആ വികാരം ഒന്നുകൂടെ കേക്കട്ടെ സംഗതികളൊക്കെ പാടിയിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൊറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ പൂവൊന്നും കാണാ പൂവൊക്കെ പോയി താഴമ്പോ ഒക്കെ എന്ത് രസായിരുന്നു അപ്പൊ സംഭവം ഉഷാറായിരുന്നു ഹലോ ഹലോ സംഭവം അടിപൊളിയായിരുന്നു സൂപ്പർ ആയിരുന്നു അത് ഈ കുസൃതി ചോദ്യം വല്ലതും ഉണ്ടോ കുസൃതി ചോദ്യം അല്ല ഒരു കഥ ആ കഥ എന്നാ പറയും പറയണോ ആ പറയുന്നേ എന്റെ അപകടം ഉള്ളു വല്ലാണോ അല്ല അത് പരസ്പര തുടങ്ങിയ വേറൊരിടത്ത് പോയി നിക്കും ചിട്ടും പറയുന്ന ഒരു ഹെലികൂട്ടനും പിന്നെ ഒരു സിംഹവും കൂടെ ഒരു ഗുഹേന്റെ പുറത്ത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കടന്നോണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അവിടെ ഒരു ഗുഹയുണ്ടായിരുന്നു ചെരിയെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ള ഒരു എലിക്കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ എലിക്കൂട്ടന്മാരും അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഒരു എലിക്കൂട്ടം വന്നപ്പോഴേ ഈ സിംഹം ഭയങ്കര ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു അപ്പൊ എലിക്കൂട്
വിചാരിച്ച് ഇവന്റെ മേക്കുന്ന് കളിച്ച ഇവൻ അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചപ്പോ ഇവൻ ഫുൾ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ സിംഹത്തിന്റെ മൂക്കിന്റെ അവിടെ എത്തി അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മറ്റേ എണ്ണിട്ട് എന്നിട്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ച് എന്നിട്ട് കിട്ടി പേടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങക്ക് ഒരു സഹായം എല്ലാം ചെയ്ത് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിംഹം ഉണ്ടാക്കി അത് വിട്ട് വിട്ടു എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം സിംഹം രാവിലെ എണീറ്റ പാട് പോയി ഇങ്ങനെ കാട്ടിലേ കൂടെ അപ്പൊ ഉണ്ട് ഒരു വേട്ടക്കാരൻ രണ്ട് വേട്ടക്കാരൻ മാറിയുണ്ട് അപ്പൊ ആ വേട്ടക്കാരൻ മാറി വലയിലാക്കി അവന്റെ രാത്രി ഒരു ഗുഹയിലോട്ട് പോന്നു അവന്റെ ആ വേട്ടക്കാരൻ വലയിലാക്കി അപ്പൊ പോവാൻ പറ്റോ ഇല്ല സിംഹം പെട്ടു പോയി എനിക്ക് എന്തെല്ലാം ഒച്ചയിലമ്പാട് പിടിച്ച് പിടിച്ച് കുറെ കരഞ്ഞു കിടന്നു ുണ്ട് ഗുണപാഠം അറിയാമോ ബാക്കിയുണ്ട് ഇനി ബാക്കി എന്താ ഇത് സിംഹം താഴോട്ട് വീണ ഉടനെ അന്ന് ഒരു എലിയല്ലേ വന്നുള്ളൂ ഇത് എലി കൂട്ടം വന്നല്ലോ മൊത്തം വിശം നിരിക്കായിരുന്നു നമ്മുടെ ടോപ് സിംഗർ സീസൺ ഫോറിന്റെ വേദിയിൽ ഇനി ഒരു കിടിലൻ പെർഫോമൻസ് പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് വരാൻ പോവാണ് മീശ മാധവൻ മൂവിയിലെ ഒരു കിടിലൻ സോങ്ങുമായിട്ട് സനിക കുട്ടിയും ഗൗതമു എത്താണ് വെൽക്കം ും 
ും കാണും അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ ബസ് ചെയ്യൂ